tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu tô aqui hoje pra falar sobre uma dúvida que eu tenho certeza que já passou na tua cabeça. Será que a batata doce, ela emagrece ou ela engorda? E se eu quero ganhar massa muscular, será que eu posso consumir a batata doce? Qual a melhor forma? Eu preciso comer com frango, com ovo? Qual o horário que eu devo consumir? Então não sai desse vídeo que a gente vai responder todas essas dúvidas e eu ainda vou te trazer formas de consumo da, da batata doce para mudar um pouquinho aí a sua rotina para você não enjoar de consumir esse tubérculo. Eu queria te lembrar, antes da gente começar a falar, para você se inscrever no nosso canal. A gente está sempre com vídeos novos por aqui sobre saúde, sobre os alimentos, então não deixe de fazer isso. E também aproveita e já ativa ali o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente coloca por aqui. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando só sobre a batata doce, todos os benefícios que ela pode trazer para sua rotina, para sua vida. Então não deixe de acessar, eu vou deixar o link disponível para você, porque nesse vídeo a gente vai focar mesmo em será que ela vai te ajudar a emagrecer, como que você vai consumir para ganhar massa muscular, o que que você não pode errar na hora de consumir a batata doce. Uma característica muito legal, muito interessante da batata doce é que ela tem carboidratos, mas ela tem um índice glicêmico mais baixo. O que, que isso significa? Que ela tem uma quantidade maior de fibras e com isso você não vai absorver todo esse carboidrato de uma vez só. Então, ela acaba sendo uma ótima opção para quem quer emagrecer. Por quê? Ela vai te dar uma saciedade muito maior por conta dessa característica. Então, ela pode sim ser aliada do seu emagrecimento. E para você ter uma referência, em 100 gramas de batata doce, que é o que a gente usualmente vai consumir, por exemplo, na hora do almoço ou na hora do jantar, a gente vai ter cerca de 85 calorias. Sendo que dessas 85 calorias, a gente vai ter 20 gramas de carboidrato e 3 gramas disso vai ser fibras. Então, a gente tem, pela quantidade que a gente vai consumir de batata doce, a gente tem uma quantidade significativa de fibras, que é o que vai promover essa sociedade que eu comentei. E uma dica super especial é para você consumir essa batata doce com a casca. Por quê? Ali na casca a gente encontra ainda mais fibras, então vai ajudar a reduzir ainda mais o índice glicêmico dessa refeição. Então você vai absorver tudo isso que tem ali na batata doce de uma forma um pouquinho mais lenta, te dando mais saciedade e claro, você vai estar tá consumindo mais fibras, que é ótimo né, para o funcionamento do seu intestino. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa né, que tudo lá no nosso corpo precisa estar funcionando bem para que o emagrecimento aconteça. Então, quando a gente consome fibras, a gente está é, colocando o nosso intestino ali para funcionar, né? Dando substrato, dando alimento para as bactérias boas que moram no nosso intestino e fazendo ele funcionar melhor. Então, com isso também você vai é, ter uma sensação e realmente vai reduzir o inchaço na tua região abdominal, né? É, por essa por esse funcionamento intestinal estar acontecendo melhor. E aí você deve estar pensando, né? Mas como que eu vou consumir a casca? Então, existem algumas formas que fica super gostoso. Uma delas é você cortar a batata doce em palitos, com a casca mesmo, lembrando. E você tempera ali com um pouquinho de azeite, priorize sempre os temperos mais naturais, né? Então, colocar um pouquinho de sal com um lemon pepper, um chimichurri, às vezes até a páprica. Com páprica defumada fica uma delícia. Você tempera ali do seu jeitinho e coloca isso no forno e vai, né? É, depois de uns 20, 25 minutinhos, vai virando essa batata, ela vai ficar super crocante e vai lembrar aí uma batata frita, mas feita de uma forma muito mais saudável. Mas você também pode fazer no formato de purê, então você cozinha essa batata doce com a casca mesmo e bate tudo junto ali para fazer um purê. Você nem vai sentir que a casca tá ali, mas você vai ter todos esses benefícios que a gente tá falando aqui. E se seu objetivo realmente é o emagrecimento, a gente precisa ter um cuidado na quantidade que você vai consumir dessa batata doce. Então, se você vai substituir, por exemplo, o arroz que você consumia pela batata doce, é importante que você tenha esse cuidado, né? Não vá colocar, por exemplo, o dobro de batata doce do que você consumia de arroz. Então, é importante você cuidar disso, porque o emagrecimento, né? A gente sabe que para ele acontecer, a gente precisa consumir menos calorias do que aquilo que você gasta. Então, é muito importante você cuidar com a quantidade de comida que você está consumindo. Como eu falei, a batata doce, ela tem uma quantidade mais expressiva de carboidrato e de fibras. Então, o mais interessante é que a gente associe, sim, a uma fonte de proteína. Quando você associa a proteína junto com a batata doce, a gente tem a construção de massa muscular de uma forma muito mais eficaz. 
E você deve estar se perguntando, mas eu quero emagrecer, né? Eu não quero ganhar massa. Mas é muito importante te falar que a construção de massa muscular vai fazer você emagrecer também com uma facilidade maior e com muito mais saúde, que é algo que a gente preza bastante. Por quê? O músculo, ele vai gastar mais energia, né? Então, ele vai sim fazer você gastar mais calorias. Então, o ideal é que durante o seu processo de emagrecimento, você faça sim essa construção de massa muscular e nesse sentido a batata doce vai te ajudar bastante, principalmente se você consumir em conjunto com ela uma porção de proteína, né? Como a gente falou, uma carne, um frango, um ovo, então são diversas as opções para você colocar. E a gente falou, né, sobre construção de massa muscular, então tem pessoas também que têm esse objetivo de ganhar musculatura, né, de subir um pouco o peso, então a principal diferença no consumo vai ser com relação a quantidades, as porções, né, que você vai consumir dessa batata doce e a forma, né, quais as combinações que você vai fazer para consumir esse alimento. Se você tem um objetivo de emagrecimento, o ideal é que você tome cuidado nas quantidades que você vai consumir, né, não extrapole muito é, a um quarto do teu prato de batata doce e para você que quer ganhar massa muscular, o ideal é você consumir uma quantidade maior, né? Você vai estar tá gastando mais energia também, então precisa consumir mais. É, e você pode consumir isso em diversos formatos para que você realmente consiga comer mais. Porque lembrando, né? Ela vai te dar sim uma saciedade maior. Então você pode fazer, por exemplo, uma vitamina junto com batata doce. É diferente, mas fica super gostoso. Então você pode fazer ali com leite. Se quiser misturar uma fruta junto, fica super legal ou até fazer, é, bater com água mesmo, misturar com outras frutas. Então, é uma opção aí para você que tá com esse objetivo de construção de massa muscular, precisa comer um pouco a mais, é uma forma de você colocar esse alimento de uma forma saudável é, e que não vai te gerar essa, é, é, essa sensação de estufamento, né? Vai ser bem tranquilo de você consumir. E uma característica da batata doce, que é muito importante, é que ela é rica em potássio. Ele é um mineral que ele tá super relacionado a contrações musculares. Então, lembrando que eu comentei, né? Você conseguir construir músculo é importante, tanto se você tá no processo de emagrecimento, como se o seu objetivo realmente é ganhar mais peso. Então, para você ter essas contrações musculares acontecendo de forma é, ideal, né? 100%, o potássio, ele é muito importante. Então, a batata doce, ela vai te dar esse aporte desse mineral para te ajudar ainda mais ali na hora da atividade física. Uma dica muito legal de consumo, né? para mudar aí a forma que você come a batata doce é você fazer salgados com ela, né? Então, colocar realmente nas receitas. Então, você pode misturar tanto com frango, com atum, é, fazer ali um salgado junto com um pouquinho de, de cottage, por exemplo, ou de ricota. Você coloca no forno, fica uma delícia. Dá até pra você empanar com uma farinha de aveia, uma farinha de linhaça pra ficar ainda mais crocante. E também ela é uma ótima substituição em receitas da batata inglesa, aquela batata normal que a gente conhece, né? A batata branca. Então, se você quiser fazer um nhoque, por exemplo, colocar é, de recheio de uma quiche, em pães ou até em receitas de pão de queijo caseira, a gente pode sim usar a batata doce e isso vai com certeza acrescentar muito mais fibras na tua refeição e vai te dar uma saciedade muito maior. Então, tanto para quem está no processo de emagrecimento, quanto para quem está em ganho de massa muscular, pode se beneficiar dessa dica. E é sempre bom lembrar que se você está num processo de emagrecimento, o contexto do teu dia como um todo importa. Então, se você está dormindo bem, se a tua alimentação no dia inteiro está equilibrada, se você faz uma atividade física, assim como para ganho de massa muscular também. A gente precisa levar em conta o teu dia inteiro. Mas sim, a batata doce ela pode vir a te ajudar tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. É só você mudar a forma que você vai utilizar ela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já encaminha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta desse assunto, que gosta da batata doce. E aproveita também e deixa sua curtida no vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você no próximo. Um beijo, tchau, tchau!